welcome back to online classes hello students how are you viewers senior advocates advocates judicial aspirants hi james here iniki namba paaka porudhu indiya dandanai chattam okay kla section 375 5 கீழான வன்புணர்ச்சி செய்தால் செக்ஷன் த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் பிரகாரம் தண்டனை நம்ம பார்க்க போகிறது த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் சப் கிளாஸ் ஒன் முந்நூற்றி எழுபத்தி ஆறு தான் ஆனால் முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சில் ரேப்புக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் அதில் ஏதாவது ரேப் பண்ணாங்கன்னா அந்த மாதிரி செக்ஷனில் பனிஷ்மெண்ட் ஏரியா வந்து செக்ஷன் த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் தான் செக்ஷன் ஓகேங்களா பாருங்கள் செக்ஷன் த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் சப் கிளாஸ் ஒன்னு கீழே ரெண்டாவது உட்பிரிவில் ரெண்டாவது உட்பிரிவில் கூறப்பட்டுள்ள தவிர த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் சப் கிளாஸ் ஒன் அதில் சப் கிளாஸ் டூ தவிர இந்த மாதிரியான ரேப் பண்ணுற எவர் ஒருவரும் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான தண்டனை செவன் இயர்ஸ்க்கு குறையாது நாட் பிலோ செவன் இயர்ஸ் ஏழு வருஷத்துக்கு மேலே தான் தண்டனை கொடுக்கணும் ஆனால் பத்து ஆண்டுகள் வரையிலான ஒரு ஜெயில் கொடுக்கலாம் சிறை தண்டனை லைஃப் பத்து டென் இயர்ஸ் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா மேலும் ஃபைன் கூட கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் அப் கிளாஸ் ஒன்று அதே சமயத்தில் அந்த வன்புணர்ச்சிக்கு அந்த ரேப்புக்கு ஆளான பெண் வந்து அவனுடைய சொந்த மனைவியாகவும் மற்றும் பன்னிரெண்டு வயதுக்கு உட்பட்டவராகவும் பாருங்கள் டுவெல் இயர்ஸ்க்கு கீழே இருக்குது அவனுடைய ஓன் ஒய்ஃபாக இருந்தாலும் அந்த பெண்ணை அவன் ரேப் செய்யும் அவனது கணவனுக்கு ரெண்டு வருஷம் டூ இயர்ஸ் ஜெயிலு ப்ளஸ் அபராதம் ரெண்டுமே ஒன்று ஜெயிலு டூ இயர்ஸ் இல்லைன்னா ஃபைனு இல்லைன்னா போத்து ரெண்டுமே கொடுப்பாங்க பாருங்கள் இதில் ஏன்னா அவனுடைய ஓன் ஒய்ஃபாக இருக்கட்டும் ஆனால் பிலோ டுவெல் இயர்ஸ்க்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா அந்த கன்சன்ட் இல்லாமல் அந்த அந்த அவருடைய கன்சன்ட் இல்லாமல் போவாங்க அப்போ அது மாதிரி செய்கிறாங்க நம்மளுக்கு த்ரீ செவன்டி ஃபைவ்ல நம்ம பார்த்தோம் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது த்ரீ செவன்டி சிக்ஸில் பனிஷ்மெண்ட் வந்து டூ இயர்ஸ் கொடுக்கலாம் டுவெல் இயர்ஸ்க்கு டுவெல் இயர்ஸ்க்கு கீழே இருக்கிற பெண்ணுக்கு அவனுடைய சொந்த மனைவியாக இருந்துச்சுன்னா அதையே அவன் ரேப் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொன்னான்னா அந்த ஹஸ்பண்டுக்கு டூ இயர்ஸ் பனிஷ்மெண்ட் ஆர் ஃபைன் ஆர் போத் இருந்தாலும் நீதிமன்றம் அதனுடைய ஜட்மெண்டில் தீர்ப்புரையில் போதுமான மற்றும் சிறப்பான ஒரு காரணங்களை குறிப்பிடுவதன் மூலம் அது இல்லைன்னா ஜட்மெண்ட்டில் வந்து என்னென்ன ரீசன் எழுதணும் ஸ்பெஷல் கண்டென்ட் எழுதணும் சர்க்கும் சர்ச்சை பற்றி ஜட்மெண்ட்டில் ஜட்ஜ் எழுதுவார் அதில் எழுதும் பொழுது ஏழு ஆண்டுகளுக்கு குறைவான சிறை தண்டனை கூட அவர் போடலாம் எப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷன் பார்ப்பார் பார்க்கும்போது அது எப்படி இருக்கணும் யார் அப்படின்னா அதுதான் சொல்கிறாங்க செக்ஷன் த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் சப் கிளாஸ் டூ நம்ம சொன்னீங்க ஒன்றும் அவங்களுக்கு வந்து செவன் இயர்ஸ்க்கு கீழே த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் சப் கிளாஸ் ஒனில் தான் செவன் இயர்ஸ்க்கு மேலே த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் சப் கிளாஸ் டூவில் யாருனா அவங்க வந்து பாருங்கள் சப் கிளாஸ் டூ அதுலேயே சப் கிளாஸ் ஏ த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் சப் கிளாஸ் டூ சப் கிளாஸ் ஏயில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு காவல்துறை அதிகாரியாக இருப்பார் போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ள அந்த காவல் நிலையத்தின் எல்லைக்குள்ள அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்னு அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ண போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஜூரிஸ்டக்ஷனுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பெண்ணையோ அதே மாதிரி அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ண ஒரு காவல் நிலையத்தில் உள்ளேயோ ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பார் அந்த அப்பாயிண்ட் பண்ண இப்போ இன்சைட் ஆஃப் தி போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயோ அல்லது போலீஸ் ஸ்டேஷன் வெளியிலேயோ ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் இல்லைனா அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் கட் பில்டிங்குள்ளவையோ அல்லது ஏதாவது தனது பாதுகாவலில் உள்ள யாராவது அந்த பெண்ணுடைய ப்ரொட்டக்ஷன் உள்ள இருக்கிற அல்லது தனக்கு கீழ் உள்ள காவல்துறை அதிகாரியின் காவலில் உள்ள ஒரு பெண்ணை பாருங்கள் ஒரு இன்ஸ்பெக்டராக இருக்காருனா கீழே ஒரு போலீஸுக்கு இருக்கானா இவருடைய கண்ட்ரோலில் தான் அந்த போலீஸ் இருப்பாங்க எஸ்ஐ இருந்தால் கூட அவர் கண்ட்ரோலில் தான் இல்லை இப்போ ஒரு இன்ஸ்பெக்டராக இருக்காங்க அவருக்கு மேலே அசிஸ்டன்ட் கமிஷனராக இருக்காங்க டெப்டி கமிஷனராக இருக்காங்கன்னா அவர் கீழே இருக்கவங்க இன்ஸ்பெக்டர் ஸோ அவர் பதவிக்கு கீழே இருக்கிற எந்த பெண் போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தாலும் சரி அவர்களை இந்த மாதிரியான ரேப் பண்ணாங்கன்னா வன்புணர்ச்சி செய்துவிட்டால் அல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பப்ளிக் சர்வன்ட் ஒரு பொது ஊழியராக இருந்து அவருடைய பதவி நிலையை அனுகூலமாக பயன்படுத்தி அவதனுடைய அவருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவருடைய 
அவருடைய அயராக்கி அவருடைய டெசிக்னேஷனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸை பயன்படுத்தி அவருடைய ப்ரொடெக்ஷன் அவருடைய பாதுகாப்பில் இருக்கிற ஒரு பெண்ணையோ அல்லது அவருக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுற ஒரு பப்ளிக் ஊழியர் ஒரு பப்ளிக் ஆஃபீஸில் இருப்பார் சாதாரண ஒரு டியூட்டி செய்கிற ஒரு ஆஃபீஸராக இருப்பார் அந்த ஒரு பப்ளிக் ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிற ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு டியூட்டி ஒர்க் பண்ணுற ஒரு எம்ப்ளாயாக இருக்கட்டும் அவருக்கு பாதுகாப்பில் அந்த பாதுகாப்பில் இருக்கிற ஒரு பெண்ணும் அவர் வந்து ரேப் பண்ணாலும் இந்த தண்டனை வரும் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா பனிஷ்மெண்ட் தான் வரும் அப்படின்றாங்க அதெல்லாம் நம்ம பாருங்கள் குறைவான சிறை தண்டனை விதிக்கலாம் இவங்களுக்கும் பனிஷ்மெண்ட் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு சிறைச்சாலை அல்லது பாதுகாப்பு இல்லம் ஜெயிலு எல்லாம் ப்ரொட்டக்ஷன் ரூமு அல்லது ஒரு ஏதாவது ஒரு சட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட வேறு இடங்கள் வேறு இடங்கள்னா லீகலாக லைசன்ஸ் கொடுத்த ஒரு ப்ரொட்டக்ஷன் ஏரியா லேடிஸ்க்கு ஹாஸ்டலு பெண்கள் இல்லைனா குழந்தைகள் அமைப்பகத்தின் நிர்வாகத்தினர் பாருங்கள் ஒரு ஹாஸ்டலோ ஒரு ஆர்ஃபனேஜோ அந்த மாதிரி ஏரியாவில் அந்த ஹாஸ்டலை அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுற ஒரு அத்தாரிட்டி பர்சன் ஓனரோ அதை மேனேஜரோ அங்கே ஒர்க் பண்ணுற ஹையர் அத்தாரிட்டியோ யாராவது ஒருத்தர் இவர் தான் எடுன்ற மாதிரி அங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்கள அப்படியே மிரட்டி பலவந்தப்படுத்தி ரேப் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அவங்களுடைய பதவி அனுகூலமாக பயன்படுத்தி அப்படிப்பட்ட சிறைச்சாலை ஜெயிலு இதெல்லாம் ஒரு சிறைச்சாலை ஒரு ரூமில் இருந்துட்டு தனிமைப்படுத்தினா கூட மிரட்டில் வந்தால் அதுவும் சிறைச்சாலை தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா பாதுகாப்பு இல்லம் அத் அது மாதிரியான எந்த பெண்ணுக்காவது இந்த மாதிரியான வன்புணர்ச்சி செய்துவிட்டால் இந்த மாதிரியான ரேப்பு செய்தால் அல்லது அவர் ஒரு மருத்துவமனையின் நிர்வாகத்தினாலோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறாரு அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னாலேயோ ஒரு ஓனர்னாலேயோ அங்கே இருக்கிற ஒரு ஆஃபீஸர்னாலேயோ இல்லை ஒரு சாதாரண ஒரு எம்ப்ளாயாக இருப்பாங்க அங்கே அந்த அம்மாவுக்கு அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு ஆஃபீஸராக ஒரு மேல் இருப்பாங்க அவங்களாம் அவருடைய பதவியை அனுகூலமாக பயன்படுத்தி அந்த மருத்துவமனையில் உள்ள ஒரு பெண்ணை அவர் வந்து ரேப் செய்தால் வன்பணிச்சு செய்தால் அல்லது அவங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருப்பாங்க கர்ப்பிணி என்று தெரிந்தே ஒரு பெண்ணை வன்புணர்ச்சி செய்தால் ஒருத்தர் ப்ரெக்னெண்ட்டாக தான் இருக்கிறாங்க தெரிஞ்சே இவர் ரேப் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அது இல்லாமல் அல்லது பன்னிரெண்டு வயதுக்கு ஒரு உட்பட்ட ஒரு பெண்ணை டுவெல் இயர்ஸுக்கு இருக்கிற ஒரு பெண்ணை ரேப் செய்தால் அல்லது கேங் ரேப் செய்வாங்க கூட்டாக உன் வன்புணர்ச்சி செய்தாலோ இந்த மாதிரி செய்பவருக்கு பத்து ஆண்டுகளுக்கு குறையாத அளவில் இப்போலாம் சொன்ன பார்த்திங்கன்னா செக்ஷன்ஸ் அப் கிளாஸ் டூ இவங்களுக்கு எல்லாமே மினிமம் பத்து வருஷத்துக்கு குறையாமல் நாட் பிலோ டென் இயர்ஸ் குறையாமல் இம்ப்ரிசன்மெண்ட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி ரிக்ரஸ்ஸு இம்ப்ரிசன்மெண்ட் தான் இவங்களுக்குலாம் கொடுக்கணும் மேலும் ஃபைன் கூட இவங்களுக்கு போடலாம் எனினும் இந்த நீதிமன்றம் அதனுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் போதுமான மற்றும் சிறப்பான காரணங்களை குறிப்பிடுவதன் மூலம் பத்து ஆண்டுகளுக்கு குறைவான சிறை தண்டனை விதிக்கலாம் சம்டைம்ஸ் வந்து மினிமம் பத்து டென் இயர்ஸ்க்கு மேலே தான் கொடுக்கணும் சம்டைம்ஸ் ஜட்ஜு பார்ப்பார் சர்க்கும் சன்ஸு இவ்வளோ கொடுத்தா போதும் டென் இயர்ஸே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆர்டர் போடுறாருனா ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் போடலாம் அப்போது ஜட்ஜுக்கு அந்த டைமில் இன்னரன் பவர் கொடுக்குறாங்க இது மூலயமா ஏன்னா இன்னரன் பவர் இருக்காது அவர் அதை குறைக்க முடியாதுல்ல அதனால் டென் இயர்ஸ்க்கு மேலே தான் கொடுக்கணும் சம்டைம்ஸ் போதுமான சூழ்நிலை போதும் இவருக்கு டென் இயர்ஸ் போதும்னா டென் இயர்ஸ் கொடுக்கலாம் இப்போ சொன்ன செக்ஷன் த்ரீ செவன்ட்டி சிக்ஸ் சப் கிளாஸ் டூ சப் கிளாஸ் ஏலேருந்து எத்தனை ரீசன்ஸ் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் மினிமம் டென் இயர்ஸ்க்கு மேலே தான் பட் ஜட்ஜ் கன்சிடர் பண்ணுறாரு டென் இயர்ஸ் கீழே கூட கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் கொடுக்கலாங்க ஓகே பாருங்கள் இந்த மாதிரியான பனிஷ்மெண்ட் பிரிவு தான் த்ரீ செவன்ட்டி சிக்ஸ் சப் கிளாஸ் ஒன் கீழான தண்டனை வந்து பொதுவான இந்த ரேப்புக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய தண்டனை ஓகேங்களா ரேப்புக்கு பனிஷ்மெண்ட்டு செக்ஷன் த்ரீ செவன்ட்டி சிக்ஸ் சப் கிளாஸ் டூயின் கீழான தண்டனை வந்து பாதுகாப்பில் உள்ள பெண்களை வன்புணர்ச்சி செய்வதற்கு கொடுக்கப்படும் தண்டனை கஸ்டடியல் ரேப்பு த்ரீ செவன்ட்டி சிக்ஸ் சப் கிளாஸ் டூ சொன்ன பார்த்திங்களா காவல்துறை ஆஃபீஸராக இருக்கலாம் அவருக்கு கீழே அப்பாயிண்ட் பண்ண ஒரு காவல் நிலையத்தில் எல்லைக்குள்ள அவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ள அந்த காவல் நிலையத்தில் உள்ளவே இல்லை வெளியோ அந்த பெண் அங்கே ஒர்க் பண்ணதுன்னா அந்த பெண்ணுக்கு ரேப் பண்ணாங்களோ ஓகேங்களா ஒரு பப்ளிக் ஆஃபீஸர் பப்ளிக் சர்வெண்ட்டாக இருக்காரு இல்லை சாதாரண ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் ஒரு ஊழியராக இருக்காரு அவருக்கு கீழே ஒரு பெண் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அவ அதை வலுக்கட்டாயமாக இவங்க பதவியை
யார் இந்த ஒரு பெண்ணுக்கு மேல் அதிகாரி மேல் இடத்துல இருக்கவங்க யார் வந்து அவங்கள பதவியை காட்டி பண்ணாலும் சரி இல்லை அதே ஈக்குவலான ஏரியாவில் இருந்து பண்ணாலும் சரி இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் அப் கிளாஸ் டூ பிரகாரம் தான் பனிஷ்மெண்ட் அதுக்கு பேர் கஸ்டடியல் ரேப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் பிரகாரம் தான் இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா பனிஷ்மெண்ட் ஏரியாவிலே இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ளூட் பண்ணுது ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீண்டும் சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோ கிளாஸில் கேஸ்லா ஒன்று இருக்குது இன்னொரு கேஸ்லா அதை பார்த்து படிப்போம் நம்மளுக்கு ரேப் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா த்ரீ ஃபை செவன்டி ஃபைவ் ரேப்னா என்ன ரேப்புக்கான என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் த்ரீ செவன்டி சிக்ஸில் பனிஷ்மெண்ட் ஏரியா பனிஷ்மெண்ட்டு யார் யாருக்கு எத்தனை வருஷம் ஓகேங்களா மினிமம் செவன் இயர்ஸு த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் அப் கிளாஸ் ஒனில் செவன் இயர்ஸ்க்கு மேலே ஜட்ஜு வந்து ஓகே இது போதுமான கண்டிஷனு அப்படின்னு இன்னரன் பவர் கொடுத்தாங்கன்னா செவன் இயர்ஸ்க்கு கீழே கூட அவர் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதலாம் த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் சப் கிளாஸ் டூ வந்தால் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பத்து இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ்க்கு மேலே தான் ஆனால் லைஃப் இம்ப்ரூஸ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் ஜட்ஜு இஃப் சாட்டிஸ்ஃபை இல்லை போதுமான இவங்களுக்கு டென் இயர்ஸ்க்கு கீழே கூட கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவர் ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதலாம் ஸோ இதாங்க ஆப்ஷனு த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் அப் கிளாஸ் ஒன்று டூ ஓகேங்களா ரேப்பை பற்றி பார்த்தோம் ஒன் புரட்சி செய்ததுக்கான பனிஷ்மெண்ட் பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா யார் யார் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணலையோ இந்த யூடியூபை இந்த ஆன்லைன் கிளாஸை உடனே சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை தேடி வந்துடும் எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு வந்துடும் சரிங்களா எக்ஸாமினேஷன்லையோ ஜுடிஷியல் எக்ஸாமினேஷனோ இஃப் எனி எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதுறீங்க அப்படின்னிங்கன்னா எப்பவுமே ஒரு வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் கேட்டிங்கன்னா புரியாது டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி புரிஞ்சிடும் திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணும்போது ஒரு டூ டேஸ் பொறுத்து திருப்பியும் கேளுங்க அப்போ என்னவும் நீங்கள் போய்ட்டு புக்ஸு நீங்கள் படிக்க வேண்டியதில் இங்கே இருக்கிற வீடியோஸில் நீங்கள் போட்டு போட்டு கேட்டிங்கன்னாவே ஈஸியாக அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து மெமரைஸ் ஆகிடும் ஐ யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ராக்டிஸ் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டது மட்டும் இல்லாமல் அப்படியே மெடிடேட் பண்ணுங்கள் திங்க் பண்ணுங்கள் ஓ இந்த கண்டென்ட் இந்த கண்டென்ட் இப்படி இருக்குது செக்ஷன் மட்டும் மெமரைஸ் பண்ணி நோட்டில் எழுதிக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய் ஆல் த பெஸ்ட் டேக் கேர் வில் மீட் யூ அகேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ கிளாஸ் பாய்